மக்களே நான் தான் உங்கள் ஜப்பார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் மீண்டும் இந்த சேனல் மூலிமா உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நாட்டு நிலவரம் என்ன இருக்குதுன்னு இருபத்தி ஒரு நாள் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போகமாட்டிங்கன்னு நம்புகிறேன் நானும் போகிறதில்ல கண்டிப்பாக போகாதீங்க இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம உள்ளே இருந்து வீட்லேயே இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும் இந்த போருக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலாக ஸ்வீட் செய்யலாம் அந்த ஸ்வீட் என்னென்னா ரசமலாய் ரசமலாய்னா இது வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட்டுங்க இந்த ஸ்வீட் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்க போனீங்கன்னா ஒரு ரசமலாய் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நம்ம வந்து இப்போ இருபது ரசமலாய் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இருபது ரசமலாய் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆகும் நம்ம இன்றைக்கி இரநூறுபாலேயே சிம்பிளாக சூப்பராக சமைச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஸ்வீட் கடையிலையும் நீங்கள் ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் சேமாக இருக்கும் ஏதாவது உங்களை உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நம்ம வந்து பதில் கொடுக்குறோம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டுன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் மூலிமா நீங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம வரலாம் நீங்கள் வரலாம் வாங்க போய் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இருபது ரசமலாய் செய்ய போகிறோம் இருபது ரசமலாய்க்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு லிட்ரு பால் எழுநூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை ஃபுட் கலர் எல்லோ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆறு ஏலக்காவை பிரித்து அதோடய விதை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சட்டியை ஏற்றிட்டோம் மூணு பால் பேக்கெட் போடுவோம் இதில் மூணு பால் பேக்கெட்டும் ஃபுல் க்ரீமுங்க போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் மொத்தம் ஒன்றரை லிட்டர் ஊற்றிருக்கோம் நம்ம வந்து ரெண்டு லிட்ரு பால் பார்த்தோம் அதில் அரை லிட்டர் வச்சுக்கணும் அரை லிட்டருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு அந்த அரை லிட்ரு பாலை நான் சொல்கிறேன் ஒன்றரை லிட்ரு பால் மட்டும் போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த பால் பொங்குது நல்லா பொங்கும் போது அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிடணும் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டே வரணும் இந்த பாலை திரிய வைக்கணும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்குறோம் பாருங்கள் இது திரிஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்போ இது பாருங்கள் தண்ணி தனியாக ஆயிடுச்சு இதுலேருந்து கோவா தனியாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியிலேருந்து அந்த கோவா தனியாக வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆட்டணும் ஆட்டும்போது இன்னும் மொத்தமாக வந்துடும் அந்த நேரத்தில் இதை நல்லா ட்ரையாக வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் நான் எப்படி வடிகட்டி எடுக்கணுன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணி வடிகட்டியாச்சு இதில் வந்து கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை ஊற்றணும் அந்த லெமன் தண்ணி புழிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ளேவர் இதில் போயிருக்கும் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதனால் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அப்படியே ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ இதில் ஒரு வெள்ளை துணியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு தண்ணி துணி நல்ல சுத்தமான துணியாக வச்சு அந்த தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஃபுல் தண்ணியை வந்து வடிகட்டணும் சுத்தமாக ட்ரை ஆகணும் அப்போ தான் அந்த ரசமலாய் செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கவே கூடாது இதில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது இன்னொரு சட்டி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அரை லிட்ரு பால் பேக்கெட் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஊற்றுவோம் அந்த மலாயை வந்து ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சுருவோம் அதுலேருந்து தண்ணி எல்லாமே சுத்தமாக ட்ரை ஆகணும் அது கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் இந்த பால் கொதித்து வரும்போது இந்த ஏலக்காவை பிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த அந்த விதை அது போடணும் லேஸாக ஃபுட் கலர் போடணும் கொஞ்சம் எல்லோ இஷா கலர் ஆக்கி வச்சுக்கணும் அரை லிட்ரு பால் போட்டோம் ஏலக்காவில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற விதைங்க போட்டோம் ஆறு ஏலக்காய் அப்புறம் லேஸாக கலர் போட்டோம் அப்புறம் ஒரு கால் கிலோ சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் அந்த சர்க்கரையை போட்டோடனே கால் கிலோ சர்க்கரை போட்டோம் பொங்குது பொங்கும் போது ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணி தனியாக இவரை எடுத்து வச்சிடணும் இந்த கோவாவை ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா அந்த கோவாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் பிசையிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கை கழுவிக்கணும் இல்லைன்னா கோவா கருப்பாயிடும் நல்ல ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பிசையணும் இந்த பாருங்கள் இது பொறி பொறியாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரே அடியாக சாஃப்டாக மாறிடணும் அந்த அவ்வளோ நேரத்துக்கு நீங்கள் பிசையணும் எப்படியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இது பாருங்கள் இப்போ இதை ட்ரையாக பிசைஞ்சிட்டோம் நல்ல சுத்தமாக இதில் தண்ணி இல்லை இப்போ இதில் நம்ம வந்து இருபது ரசமலாய் செய்வோம் இதில் எதுவும் சேர்க்கல
இது பாருங்கள் ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு என்னடா சைஸ் சின்னதாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க அதுக்கப்புறம் அது பெருசாகிடும் அடுத்தது தனியாக ஒரு சட்டியை ஏற்றிப்போம் அதில் ஒரு லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றுவோம் முக்கால் கிலோ சர்க்கரை இருந்தது அதில் கால் கிலோ அந்த பாலில் போட்டு காய்ச்சிட்டோம் மீதி அரை கிலோ சர்க்கரையை இந்த தண்ணியில் போடுவோம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு இதை கொதிக்க விடுவோம் பாருங்கள் இந்த சர்க்கரை அதில் போட்டோம் இல்லையா அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் அரை கிலோ சர்க்கரை போட்டு நல்லா காய்ச்சணும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இதை அப்படியே பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்று விடுவோம் இதை ஒன்று ஒன்றா தான் எடுத்து போடணும் மொத்தமாக போடக்கூடாது மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம் இதில் இப்போ ஒரு தட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே கொதிக்க வைப்போம் வாங்க பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது எப்படி ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு நம்ம சின்ன சின்னதாக தான் போட்டோம் பட் அந்த அந்த ஜீராவில் வந்து அதை கொதிக்கும்போது அதுவே வந்து சைஸ் பெருசாகிடுச்சு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பால் காய்ச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இதோட சாரை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இதில் விடுவோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த இருபதையும் எடுத்து நல்லா இந்த ஜீராவை புழிஞ்சிட்டு இதில் டிப் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நம்ம ரஸ்மலாய் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகணுன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய வேலை பண்ணணும் என்னென்னா இதுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை வெளியில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி பட் நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க